在零八年奥运会之后，呃，青岛呢作为奥运帆船比赛的这个承办城市，啊，对大家这种呃从事体育、参与体育运动、常崇尚健身，大家也是更积极的投入的投入进去。今年要开工十个体育场馆，一个就是我们。呃，六万人的体育场，这个体育场馆市民健身中心，那么占地一千五百多亩地，我们建设体育设施八千八百四十多平在零八年奥运会的时候呢，因为那也是我第一次参加奥运，算是圆了自己一个小小的梦想。因为在儿童时期练游泳也好，从刚开始练帆船、OPG 也好，埋下了这么一个小小的愿望，希望能够代表自己的国家去参加奥运。最终如愿的斩获了一枚奖牌，第三名。当时也已经是中国帆船的呃历史性突破，因为之前有翻版的拿过奖牌，但是还没有帆船级别拿过奖牌。我最难忘的应该是最后奖牌轮冲完终点，然后，呃，非常骄傲的拿着五星红旗，嗯，跟我的船一起跟着风在飘扬，然后，当然全世界所有的媒体都会聚焦在我们的身上，然后又会觉得，呃，能够为自己祖国赢得一枚奖牌，呃，也为祖国争得了光荣。The 24-year-old from Shanghai couldn't be caught and did a masterful display of sailing, crossed the finish line eight seconds ahead of her closest rival to secure her first Olympic gold medal. I just feel very proud of my nation. Yeah, um, yeah, because sailing in China is not that popular, so maybe after the gold medal I can introduce this sport to more people in China. Yeah, let them feel the joy of sailing on the wild sea. 那个李佳成奥运会冠军以后啊，就是对我们的运动员，这个把他都当做一个偶像。这就是说，徐丽霞到奥运会以后，对我们青岛的，最起码对青岛帆船有一个非常非常大的这个帮助。呃，在青岛的奥运会之后，青岛也成为了中国的帆船之都，就会非常的惊叹他们的发展速度如此之快，也很开心看到那么多小朋友，因为是极力的推崇这个项目，把给学校的孩子们这样的机会去很尝试 OP 帆船，那么也是呃进举行了一些千帆进校园的这样子的一些项目。一共培训了呃两万多个学生，有六千六千余名学生吧拿到了呃等级的证书。大家对这个帆船运动的这个从嗯、呃、不熟悉不认识到了解到认识到参与啊、呃，发生了一个很大的变化。作为一个帆船的运动员，反而会有更好的机遇，因为整个城市都在会想想尽一切办法来推广这项运动。还和国际那个帆船的一个一些高端的赛事啊，也也是进进行合作啊，引进了很多的高端的那个什么国际上知名的品牌赛事，你像呃呃国际帆联。世界杯帆船赛，啊，包括国际极限帆船系列赛，呃，包括沃尔沃环球帆船赛也在青岛举办过一届。零八年奥运会之后啊，对青岛体育来说，确实是一个呃催化剂，呃，上了一个大台阶以帆船为主的，每年有有二三十个全国以上的体育赛事。我是一个土生土长的青岛人嘛，就从小在海边长大，然后就是对海的情，呃，情怀比较深。我还记得二零零八年的时候来这个地方看海，就看到他们在海上乘风破浪，就想也在海上这么美的地方乘风破浪，勇往直前。当我在海上开帆船的时候，我就觉得就跟天和海融为一体。能像海鸥和鱼一样在海上自由自在的
呃玩耍嬉戏，就是非常自由。零八年奥运会啊，我们学校为国家、为青岛市做出了突出的贡献。我记着吧，我们零八年奥运会由我校培养输送的运动员有十五人参加了北京奥运会。在零八年奥运会上，我由我校培养输送的运动员张娟娟夺得了女子射箭个人项目的金牌。那么她这个夺得金牌的这种意义呢？破了韩国二十四年冷战世界女子射箭的这种历史。张娟娟是我十，她十五岁的时候，她是一个莱西一个学校练射击的，练移动靶，啊，我去选了她。因为曲教练选上了之后，开始从事射箭这个项目。呃，刚刚开始接触射箭的时候，也也没有见到弓箭。就是每天可能就是做一些徒手的一些动作，每天就是等于练力量，然后慢慢慢的力量增长了以后，才开始见到真正的功。他来了以后非常努力，呃，在队里边担任队长，悟性也特别好，一教就会。那不到一年的时候呢，他就参加省比赛，一个人就拿了七块金牌。后来我们参加全国比赛，他那个年龄组织，他就一个人，全部把六块金牌全包了。我当时在的青岛市体育运动学校，就是面积非常的小。我记得就是我的沙发第一支箭的时候，我们是在一个小房子里边，就是等于一个宿舍里边，就是这个长短距离也就是四五米的这个这个距离，因为没有条件，因为冬天没有。呃，室外场地练不了，因为太冷了。室内场地又没有，也是没有暖气。我们教练都用那个电炉子给我们给我们取暖。其实也也有很多欢乐在里面，因为当时记得那个电炉子还可以烤烤馒头，烤馒头吃。在原来的呃这个学校，这种艰苦的条件也磨练了我的这种意志品质吧。嗯，应该说没有没有体校，可能也没有我的今天。嗯。